我曾漂流在无边海上，抬头看不见星星和月亮。没有人在乎我是谁，陷入漫长黑夜一路跌撞。我曾爱过了无数风浪，倒影有你微笑的模样。当我们背靠着北凉梦想，所有遗憾都成了宝藏。所以无论多冷多暗，多让人失望。再苦再难，陷入了迷茫，你就是答案，我不灭的信仰。只愿朝着光，带你一起飞翔，让你听见云层跳动的心脏。我只愿朝着光，就算。何欢，我现在命令你，留守演播室。何欢，这十几个小时不间断的全程直播，也是一个非常艰巨的任务。演播室就交给你了。来，准备开会。那你就去直播间吧。哎呀，同志们啊，今天我们是不间断的全程直播，这是一个非常艰巨的任务啊！我们大家赶紧过来，我们听听这白杨今天怎么安排的啊！我说一下啊，今天是一个突发情况，目前现场什么样子我们还都不太清楚，所以这一次呢，我们派一个小分队去。对，明天下午一点募捐开始，七点所有到位。好，太好了，唐总，谢谢你，我代表灾区人民感谢大地房产。什么？那咱们往回走。我这也尽催人手了，好吧，知道了。现在没问题吧，林哥？兄弟，哎，总台有个紧急任务，点名叫你去，十一点报道。可下午募捐怎么办？我是总导演兼总协调，我要走了，谁来做？这是总台的命令，我们必须执行。那这些资料给谁？交给我吧。你？可你从来没做过导演，跟了你做那么多年晚会，所有的流程我都知道的。可是，交给赵媛媛。好，只许成功，不许失败。明白。啊，这是介绍信。呃，消防支队负责宣传宋部长电话也在这里边了。啊，有什么事儿就找他，他答应为我们采访提供一切方便。还有，还有什么？还有最重要的就是安全。没有。我说你们两个也得注意安全啊！放心吧，周主任，不但要好好配合啊，注意安全。安全第一，最重要。平安回来。好。啊，圆圆在忙，他让我给你带句话。必须平安回来。收到。走吧。哎，好。好，有了平安啊。走吧。嗯。注意安全啊！放心吧。很担心他吧？当然。其实，他也很担心你。你从一个信息调度员破格升为正式记者。都是白杨全力为你争取的。他当时可不是这么说的。他是想让自己成为你的假想敌，因为他认为你如果有了一个对手，成长的会更快。这就是他，他就是这样。嗯。哎，有这么一个朋友，挺好。现场什么时候可以呈现？一点之前。
，灾区需要的物资清单拉出来了吗？已经交给老廖了。新闻中心呢？对接了吗？啊，我马上对接。流程呢？已经发给邮箱了。散会。圆圆，周主任，准备的怎么样了？放心吧，一切顺利。一共联系了多少家客户？三十六家了。都能来吗？都没问题的。大地房产和林度家具的董事长会亲自到场。太好了，再多联系几家客户，一定要把声势做大。明白。喂，周总。圆圆，不知道你有没有看新闻？西山市发生特大火灾。你还好吗？到目前为止，大火已经烧了几十个村庄，有三万群众无家可归。我这几天一直在想你。社红十字会会在今天下午为受灾群众举行募捐活动，我们台会全程直播。我不知道麒麟集团愿不愿意献一份爱心，不论大小，也不论多少，捐款物资都可以。我愿意，我愿意。谢谢周总。那我现在把流程发给你。哦，好。哎，等等等等，圆圆。你先别挂电话，我想。喂。嗯，好好，呃，我马上安排，我这就派人过去。周主任，省医院接护队半个小时之后出发。你现在可以去吗？上一条没编完呢。那，那你快点吧。周主任，刚接到通知，指挥部一个小时之后要召开新闻发布会。那咱们这里的记者还有谁在呀、啊？呃。吴元佳跟苗子刚回来，但苗子要急着做后期。吴元佳马上要跟着卫星车去红十字会的募捐现场。曾奎和李化杰刚才扑了个空，正在回台的路上。嗯。表演。哎，准备的怎么样？哎，放心吧，都准备好了。今天募捐千万不能冷场啊！一定不会冷场的。今天到场的嘉宾还是挺多的。啊，都到了吗？差不多了。大、啊、哥，我是今日网的记者啊，你看看，这是我的工作证。看，这边有我照片，你让我进去吧。不行，没有身份证，你都不能进去。你就通融一下，让我进去吧。你看我这都有标签的。我们这么做也是为了你们的安全。我不是干别的，我进去采访。你让我进去通融通融吗？没办法，大哥，我求你行吗？这这这。啊，韩阳，你还是回来了？辞职报告还没生效啊？哎，你这这是在哪儿办的？哎，韩阳，韩阳。哎，他那在哪儿办的？到三下指挥部。好，谢谢啊。走。哎呦，有赵总，好久不见了。哎呦，你还欠我一顿酒呢。哎呦，哥，你好，韩总，韩总，韩总，哎呀，哎呀，哎呀，哪天去啊？晚上晚上哪天去？好嘞，好嘞。哎呦，来了，哎呀，韩总，韩总，哎呀，哎。收到。观众朋友，大家好，我是新闻进行时记者白杨。今天上午十点，西山市哨子河林区突然发生森林火灾。目前我们正在火灾现场。据了解到的情况，火势非常的凶猛，但值得庆幸的是，附近的群众在当地政府和消防官兵的指挥下。已经转移到安全地带，前线指挥部也在第一时间驻扎在了林区之外。还有就是西山市附近的三个城市的消防官兵也正在赶往支援的路上。稍后，前方记者将继续为您带来森林大火的第一手信息。接下来，让我们来连线募捐活动现场的张科。张科你好，能听见吗？可以听得到。何欢你好，现在募捐现场是什么情况？观众朋友们，我现在的位置是在美食广场，大家可以看到，在我的身后已经搭建起了一个简易的舞台，募捐活动马上开始。
火灾无情，人间有爱，八方携手，共度难关。这里是江都市红十字会，为西山受灾群众募捐公益活动现场。现在，请自愿捐赠的嘉宾举手示意。我们的工作人员将会为您送上话筒。第一轮募捐正式开始。你们到底是怎么准备的？不是，事先准备好了的。但是第一个上台的老总这会儿不知道去哪儿了。看来我们今天到场的嘉宾有一些害羞啊，让我们用热烈的掌声鼓励他们，让大家大胆的亮出自己的爱心，好吗？最重要掌声的行为并不高兴。我想，可能是我们的掌声不够热烈。我们再来一次。这个赵圆圆啊，还是愣了点。感谢大家的掌声。我们再给大家一点时间。接下来，就在此刻，零度家具的刘总举手示意了。工作人员，请为他送上话筒。零度家具一百万。好。好。好。感谢刘总，感谢零度家居。刘总，上台说两句吧。虽然刘总不愿意上台多说什么，但是我相信，大家都已经感受到了刘总的爱心。在这里有几句话，我想送给刘总：你要记得，在大雨中为你撑伞的人，帮你抵挡外来之物的人，在黑暗中默默抱紧你的人，逗你笑的人。陪你彻夜聊天的人，坐车来看望你的人，陪你哭的人，在医院陪着你的人，总以你为重的人，带你四处游荡的人，说想念你的人，正是这些人。组成了你生命中一点一滴的温暖，是这些温暖让你远离阴霾，是这些温暖让你变成善良的人。来来来，人人在呢，人在呢，人在呢，啊！我我我我我也要捐啊！我也捐。我这打着电话，让你得抢个先。我我捐，我捐。谢谢唐总。哎。哎，嘿，呃，那既然这个刘林度都捐一百万了，那我们绝不能比他少啊！我们大地地毯捐一百五十万，好，好，感谢唐总，感谢大地房产，热起来了。唐总都上台了，说两句吧。啊，那我就说了啊，呃，弟兄们。咱们今天是来做好事儿的，干嘛这么羞羞答答的呀？你别因为人家电电视台这是吧，这集体架你们就慌了，就害怕了，你你一副没见过世面的样子，对吧？做好事儿，你大胆的啊，利利索索的，不是人家电视台的这个美女还等着下班呢，你们。没关系的，只要大家的爱心不断，我们可以不下班。这这，你看你看人家态度啊，我点将了啊，我告诉你，可照，你你你快快快，快快快你就就这说吧，我们皇家食品集团捐矿泉水二十万，感谢皇家食品集团。我们无限美容机构捐五十万，感谢无限美容机构。
我们三生同子，捐价值五十万的棉衣棉被。感谢现场各位来宾的支持。一方有难，八方支援，同舟共济，共克时艰，传递温暖，慈善暖人间，患难见真情。张老师，大地房产的唐总没问题，就是。林多家居的刘总，不管我怎么求他，他都不愿意接受采访。那就采访唐总吧。行，没问题。那我去安排了。好。第一轮捐赠暂时告一段落。二号机准备。五。稍作休息之后，三。我们将开始第二轮的捐赠。在这里，我们也代表受灾群众向献出爱心的嘉宾道一声谢谢。如果电视机前的观众朋友也想为灾区朋友送上一份心意，可以直接拨打屏幕下方的捐赠电话。接下来，让我们把镜头再次转回捐赠活动现场。三十秒之后，张科准备现场采访。一九八五年，我来到你的面前，有些忐忑，有些期盼。次见到大海，第一次走进心里，在人心难分，掌声响起，从此写开了大学的视频。观众朋友们，大家好！现在站在我身边的是第二个站出来献出爱心的大地房产的唐总，唐少怀先生。唐总您好，哎，你好，有几个问题想问您一下。哎，你问。哎，唐总是这样的。云儿，云儿，我们麒麟集团来了。周总来了，我过去看一下。唐总，啊。周总，路上堵车，耽误了点时间。没关系的，爱心不分早晚。张科继续。呃，请问您一下。您作为最早捐赠的嘉宾之一，您当时是怎么想的？我爸说只给我一百件的米饭，但是我觉得这是你的事儿，我必须全力支持，所以我要让他们多装一百件的米饭，一百件的方便火锅，还有一百件的方便米粥。谢谢周总，我代西山受灾群众，感谢你，感谢麒麟集团。别叫我周总了嘛，你就叫我佳琪吧。对的，那刚才打了个电话，没没来得及抢着这个第一，但恕我，我们绝对要占第一。<笑>他这干嘛呢？张科，第二个问题。啊、哦，哎，唐总，嗯，呃，第二个问题。周总，麻烦你给我一份你们。你今天头发真好看。张老师。嗯，齐总，下一条新闻准备。唐总。哇，我们都知道大地房产因为这次的新装潢，哎，你、哎、大家注意，给他给大家注意，大家注意，镜头给唐少怀。这次为什么还能捐出一百五十万呢？哎呦，这这这别提了，这这这，说出来都惭愧。我刚才一激动，我喊出一百五十万的时候，我这这有点肉疼。<笑>哎，不过啊，这个说出去的话就泼出去的水，是吧？君子一言，这个骏马难追，啊，驷马难追，对不对？啊，对。哎，这女孩是谁呀、啊？不知道啊，以前没见过。这不就是金日县的那个妹妹吗？临时抓到直播车帮忙的。可不是一个小数目呀。我还以为是新来的记者呢。挑点合欢的影子，是吗？感谢唐总。刚刚在现场还看到您号召大家为受灾群众捐款，<笑>那除此之外，您还有没有什么话想要对我们电视机前的观众朋友们说的吗？说什么都可以，可以的。我们大地房地产质量是最好的，还希望各位能够多多关照大地房地产。谢谢唐总，让我们对大地房产这个品牌又有了更深的认识，也感谢所有有爱心、有社会责任感的企业家。卫星直播车可以休息一下，省医院这条结束之后，电话准备。您请就坐。哎，好，不客气，不客气。请。<笑>那个张老师，您的话筒。谁让你拿我话筒？啊、哦，我我刚刚看你不行，我就。我不行，你行。
。刘春燕，你刚从农村出来几天，你搞不清自己几斤几两重了是吧？我，呃，我只是想帮你。刘春燕，我需要你帮忙吗？我是谁，你是谁？你帮我就凭你？你不嫌害臊，我还觉得恶心呢。刚从农村出来几，大家说话也太过分了吧？有个机会就想上位了是吧？张哥，你过分了，干嘛呢？人家是想帮你解围，你不感谢就算了，你乱发什么脾气啊？我这是在教他做人啊，需要你教吗？你是主播，这现场直播采访的，你自己踩不明白，让一个接线员帮你解围，你不配教他。你给我闭嘴！你给我闭嘴！张嘴闭嘴，农村人这农村人那，农村人怎么你了？让你对我们有这么大的偏见？什么叫要上位呀、啊？我们靠自己凭实力努力生活，努力赚钱，我们这叫追求上进，懂吗？赵媛媛，您哎，巧了，你不喜欢我们农村人的同时，我们农村人也看不上你。媛媛。你太哭了，好了，别哭了，谢谢。好了，这么多人看着呢，别搭理他。这么多人看着呢，赶紧把装修好了，第二轮捐赠快要开始了。谢谢。嗯、周总，嗯，第二轮的捐赠马上就要开始，一会儿有点注意事项，我让工作人员跟你交代一下。好的。我先过去。五分钟以后我会请周总上台，有一些注意事项，你跟他交代一下。好。哎，张总，你看一下，待会儿您上台发言的时候，赵瑞跟他说就好。好。此时此刻，西山的大火还在肆虐，但是爱心的力量更加强大了。这是最新的单子，如果你们忙不过来，可以跟我说。好，台里可以派人留下来帮你们。谢谢，太客气了，辛苦你们了。好，谢谢。圆圆，我物资都已经交接完了，我先回趟公司，然后晚上来接你。接我去哪儿啊？我们晚上去吃饭啊，你想吃什么？我有答应你要跟你去吃饭吗？可我们原来不都这样的吗？周总，我们俩已经分手了。可我想把你重新追回来。这事儿你妈知道吗？你爸同意了吗？呃，要不然你给他们打一个申请，写个报告，他们如果签字同意了，你再来找我。圆圆，你别这样。说真的，周总，今天你能来，真的非常感谢你。我要去忙了。天哪，刘总，你在干活啊？我来吧。没事，没事，你歇会儿。没工你去干。你怎么还没走啊？刚要走，怕你们人手不够就留下来了。真不好意思，又把你给弄脏了。每次一见到你，我这身上就没法干净。哎，今天真的谢谢你啊，帮我开了个好头。我知道，在大庭广众之下让你第一个站出来，对你来说不容易。能把村上那些经典段落背出来，对你来说也不容易了。那当然了。我一个资深媚俗女青年，现在在村上春树了如指掌，这要传出去啊，我该被人笑话了。这不挺好的吗？好吗？和我的梦想可是要当一个安静无知又虚荣的富婆，就像我妈那样。哈哈哈哈哈！开不了，开不了，你找指挥部去吧。啊，这信息部让我找指挥部，指挥部让我找信息部，我到底找谁呀？志远同志，我们这忙得救灾呢，我真管不了你，你自己先想想办法啊。来，来，哎，白老师，我太着急了，那个我先上个厕所。哦，你先上车啊！啊，你过来接你。好。虽然我料到会在这儿看见你，但是真看见你的时候，我还是心花怒放的
看见您我也很高兴。我选吧，哎，谢谢。我跟你说正事儿，你这证是在哪儿办的？能不能给我办一个？怎么可能呢？这有什么不可能的？天下记者一家亲啊！谁跟你一家呀？不是一家，胜似一家。算我求你了。你求我也没用，说实话啊，这证是我拿我们台的介绍信开出来的。你在省台也干过，应该知道主流传统媒体在很多地方也是新媒体赶超不了,了,了。我知道你要说什么。那这样，你把这个证借给我，让我进去拍俩镜头，这懂成吗？你做梦呢吗？不可能。有什么不可能的呀？我人都到这儿了，你不能让我连一火星都拍不着，我这也太失败了。你又不是失败一回。你就借我用用，我肯定还你。我能信你吗？你相信我的为人，成吗？我就是太相信你，太了解你了，我才知道这个证呢，到了你手里是绝对不可能还回来的。那你开条件，我不跟你讨价还价，什么都答应。我什么条件都不开，就是不能给你。何成山又过来了，所有人带齐所有装备，五分钟之后出发。快点，快点，快点！别磨蹭了，快点！我求你了，成吗？别求我，我这忙着呢。那边快点！哎，马超，要出发了。哎，白老师，再等我两分钟啊。相信我的技术吧。什么事情都会发生，我不能保证你的安全。我保证你的安全，大不了我们两个人就死在一块儿，我们涅槃重生，比翼双飞。上车。
，白羊白羊白羊，什么情况啊？现场的人注意安全。白羊，你能听见吗？你们那边什么情况？快跑！撤离！快跑！开门！哎，队长，小心点！小心小心啊！白老师。能听见吗？快过来！能听见吗？快过来！部队，快部队！队长。哎、辛苦了，刘总。没事。大家辛苦了，咱们抓点紧，争取天黑前咱们就能发车。袁云姐，白老师被山火围住了，你看。
那我们播报吧。好，继续给我。和所有被困的消防人员都会平安无恙的回到我们身边。在等待他们消息的时候，我们来关注下一条新闻。与西山市毗邻的南溪区，目前也进入了紧急状态。有白羊消息吗？暂时还没有。哎，有消息，有消息了。十五秒，所有人准备。五、四、三、二、一。刚刚收到最新消息，目前已经确认的情况是，所有人员均已获救，但白杨和任杰因为吸入性损伤，正被送往医院进行抢救。吓死了！没事，没事。截止至下午十七点左右，由西华医院组成的两名。烧伤科专家，一名重症科医学专家，以及两名心理卫生中心专家组成的第二批医学救援组队，已前往现场。老曾，前方不能没有新闻进行学的记者。我申请去西山接替白杨。可是演播室也很需要你啊。演播室可以交给张科还有叶静他们，这个工作我必须去。哎呀，但是说实话吧，本来这个工作就是应该我去的，是白杨替了我。现在白杨倒下了，我必须去接替他
。如果要是出发的话，马上就得走。可是你已经在演播室了，共用五个多小时了。你放心吧，我可以的。我马上出发。在接下来的时间里，我们也将及时为您进行报告。好吧，好吧。俩字儿，安全。赶紧叫张哥来演播室。哎，这道是我妈爱吃的，这道也是我妈爱吃的，嗯，这道是我爸爸爱吃的。嘟囔什么呢？这两道也是我妈。哎，大哥，你咋这么偏心呢？怎么了？就这道土豆丝是我爱吃的，其他全都是我妈喜欢吃的。你妈不是比你辛苦吗？我上学也很辛苦的。你上学你辛苦什么辛苦啊？我把筷子摆下。哎，我正好想问你什么时候回来吃饭呢？我今天不回来了，临时接到任务，要出差几天。关于西山火灾现场的实时情况，新闻进行时，你要去西山？去追踪报不行，太危险了。正因为危险才要去啊！不是你不答应过我跟思墨，不以身涉险了吗？我只是答应你们要注意安全。他白阳刚完就差点出事啊，所以我才要顶上。不是你。行了，不跟你说了。长话短说啊，我出差这几天，你帮我照顾好子墨。还有我爸我妈，行，你大概多久出发？半个小时吧。好，那你注意安全，家里交给我，放心吧。谢谢。你到那之后，把白杨的伤情第一时间告诉我。我会的。注意安全，啊，放心吧，何老师，你一定要不要被火烧死了